অলঙ্কার নিকেতন নেটিন বিজনেস এন্ড ফাইনান্স সংস্থার সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি স্পন্সর ইনখান দর্শক আমরা জানি যে সামনে আমাদের আসন্ন নির্বাচন নির্বাচন নিয়ে নানা কথা হচ্ছে এবং নানা কার্যক্রম চলছে আমরা যেই নির্বাচনকে সামনে রেখে বিষয় রেখেছি অর্থনৈতিক দুর্নীতির রোদ ও নির্বাচনী ইস্তেহার আমরা আজ আজকের অনুষ্ঠানে 02821896766 ফোন নাম্বারটি খোলা রেখেছি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা টেলিফোন করে আমাদের অতিথির সাথে কথা বলতে পারেন আজকের অতিথি হিসেবে রয়েছে খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ প্রাক্তন চেয়ার প্রফেসর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এবং সাবেক গভর্নর ডেপুটি গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন আর তিনি এছাড়াও তিনি কৃষি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আমাদের সাথে রয়েছে ব্যারিস্টার এ এম মাসুম আইএনজিবি সুপ্রিম কোর্ট এছাড়াও পেয়েছি আমরা মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির এফ সি এ প্রাক্তন সভাপতি আই সি এ বি আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের তিনজনকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আসার জন্য স্যার আপনাকে দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান আমরা শুরু করব আমরা তো সামনে একটা নির্বাচন পাচ্ছি এবং নির্বাচনে আমরা দেখছি যে ঐক্যফ্রন্ট তারপরে হচ্ছে সরকারি পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম নির্বাচনী ইশতেহার দেওয়া হচ্ছে এবং দুই গ্রুপই আমরা দেখছি যে ইশতেহারে বিভিন্ন রকম তাদের জিনিস সামনে নিয়ে আসছে বিশেষ করে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের দুর্নীতি মুক্ত রাখার কথা তারা বলছে তো এই নির্বাচনী ইশতেহারকে আপনি কি বিচার করবে কঠিন কাজটা কিন্তু তারা করেছিল কাজে একেবারে যে ইশতেহারের কথা বাস্তবায়িত হয় না এটা আমরা বলবো না কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় পরে আর খুব একটা আলাপ হয় না তারপরেও নির্বাচনী দল কে কি ভাবছে এই কথাগুলি কিছুটা বোঝা যায় এবং এটা মূলত ভোটার তুষ্টির জন্যই সেই জন্যই তাদের কথাগুলো যেগুলো ভোটাররা পছন্দ করবে সেগুলি তারা বলার চেষ্টা করেন একটা ভালো জিনিস আমি দেখলাম যে এবার সবার ইশতেহারের মধ্যে কতগুলো কমন পয়েন্ট এসছে এটি আমার কাছে ভালো লেগেছে আর কিছু কিছু জিনিস অবশ্য পার্থক্য আছে যেমন ঐক্যফ্রন্ট এটা আমার কাছে মজা লাগলো ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গেই তো বিএনপি আছে জামাতও অন্যভাবে আছে আর কি ঐক্যফ্রন্ট বলেছে যে তারা যদি যেতে তাহলে যোদ্ধাপরীদের বিচার অব্যাহত থাকবে কিন্তু বিএনপি সেটা বলেনি তাহলে বোঝা গেল না যে একই আমরেলার মধ্যে থেকে যিনি ঐক্যফ্রন্টের চিফ তিনি যে কথা বলছেন বিএনপি কিন্তু সেটা বলছে না এর থেকে বের হয়ে আসছে যে এই দলগুলো বা জোটগুলো ঠিক কতটা সংহত এখনও বোঝা যাচ্ছে না তার মানে আপনি বলছেন যে ঐক্যফ্রন্ট ঐক্যের কথা বললেও তাদের মধ্যে ঐক্য নেই সেটি মনে হচ্ছে সংহতির বেশ কিছু না হলে এই কথাটা তো বিএনপিও বলতে পারত বিএনপি কেন বলতে পারছে না সেটা আমরা বুঝতে পারি কারণ তাদের সঙ্গে জামাতের যে সক্ষতা কারণ তাদের সঙ্গে সবসময় তারা ছিল গভর্নমেন্টও ছিল সেই জন্য হয়তো তাদের পক্ষে কারণ যুদ্ধ পরাতি বলতে বললে তো এই জামাতেরই বেশি থাকবে সেই জন্য হয়তো তারা এটা বলেন না এটা হতে পারে আর যেগুলি ভালো লেগেছে সেটা হলো আওয়ামী লীগের তারা উন্নয়নের কথা বলেছে তাদের পাস্ট যদি আমরা দেখি তারা কিন্তু উন্নয়ন করেছে এটা ঠিক কারণ গত দশ বছরে সমালোচনা করার অনেক কিছু থাকতে থাকবে কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি এগুলো কিন্তু আমরা বেশ দেখতে পাই সেটিকে তারা কন্টিনিউ করার জন্য চলমানতা রক্ষার একটা অঙ্গীকার তারা করেছে এবং এটা হয়তো তারা রক্ষা করতেও পারবে বলে আমার ধারণা আর অন্যগুলোর মধ্যে ঐক্যফ্রন্ট যেটা বলেছে যে তারা ঐক্যফ্রন্টই তো বোধ হয় সম্ভবত যে রিস্ট্রাকচার নাকি নাকি যশোদ বলেছে এটা ঠিক খেয়াল পড়ছে না যে স্টেটের যে ইয়েগুলো রিস্ট্রাকচার করতে চাচ্ছে যেমন পার্লামেন্টকে একটা দিক অক্ষ বিশিষ্ট করতে চাচ্ছে সেখানে উচ্চ কক্ষ তারা করবে ইত্যাদি তারপরে ভারসাম্য আনয়ন এটা ঐক্যফ্রন্টই বলেছে সরকারি চাকরিতে সময় থাকবে না তাহলে মরার দুদিন আগেও ঢুকতে পারবে এটি তো বুঝতে হয় আমার মনে হয় এটি খুব প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে না যারা এটা বলেছেন কারণ ব্রিটিশ সিস্টেমে সাধারণত ক্যাডার ভিত্তিতে এরকম হয় তবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দরকার ক্যাডারে নেই তাকে কিন্তু যে কোনো বয়সেই 
কন্ট্রাক্টে দেওয়া যায় আগ্রহ নিচ্ছি আমরা কাজে এতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু পুরো চাকরিতে যদি বয়স সেবা তুলে দেয় তাহলে কিন্তু এক ধরনের অব্যবস্থার সৃষ্টি হবে এবং এটা খুব প্র্যাকটিক্যাল হবে বলে মনে হয় না এমনকি যারা চাকরিতে আছেন তারাই মেনে নেবেন না ফলে এগুলো ইমপ্লিমেন্টেবল হয়তো হবে না এই রকমের কিছু থাকবে তারপরেও আরেকটি জিনিস আমার কাছে ভালো লেগেছে যে সব দলই কিন্তু শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাত এই দু জায়গাতেই এলোকেশন দেওয়ার কথা বলেছেন অর্থাৎ জোর দিয়েছেন আজকাল কিন্তু এটা একটা হাইপোথিসিস বলতে পারেন সব জায়গায় ইকোনমিক্সটা বিশ্বাস করেন যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যে যদি উন্নতি করা যায় তাহলে দেশের উন্নতি জনগণ নিজেরাই বহন করে সরকারের কাছে আর অতটা থাকে মানে করতে হয় না আর কি সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের বর্তমান সরকার তো করেছেনি শিক্ষা স্বাস্থ্য খাতে যেমন শিক্ষাতে এখন তো প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি হানড্রেড পারসেন্ট তবে হ্যাঁ ওই পড়ে যায় পড়ে থাকে না আরেকটি হলো ওদের স্বাস্থ্য খাতে যে ইউনিয়ন পর্যায়ে যেটা করেছে না একটা ক্লিনিক কি একটা যেন করেছেন তারা বর্তমান সরকার এটি কিন্তু সত্যি একটি অত্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিক রাইট ওইটাই তো এইটা কিন্তু একটা অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ সেটি তারা কন্টিনিউ করবেন এবং অন্যরাও কিন্তু এটা পিক আপ করেছেন ঐক্যফ্রন্ট বা বিএনপি কাটার মধ্যে দেখলাম তারাও ঠিক এই নামগুলো না কিন্তু কনসেপ্টটা ঠিক তারা রেখেছেন যে শিক্ষাতে তারা বরাদ্দ ফাইভ পারসেন্টের কথা বলেছেন আর স্বাস্থ্য খাত বরাদ্দ বাড়াবেন তো এতে করে মনে হয় যে এক ধরনের কনসেনসাস আমাদের তো দ্বিধা বিভক্ত জাতি হয়ে গেছে এর মধ্যে আমি সেই জন্য কনসেনসাসটাই খুঁজি যে কোথায় তারা একমত হয় তো এইখানটাতে এবং একটা ভালো পয়েন্টে কিন্তু সবাই একমত হয়েছে তরুণদের ব্যাপারও দেখলাম যে সবার মধ্যে একটা একাত্মতা রয়েছে সব মানে সেটা যতটা একাত্মতা তার চেয়ে বেশি হয় কারণ তরুণ ভোটার তো অনেক সেই জন্য ওদেরকে তুষ্ট করার চেষ্টা সবারই আছে তবে খারাপভাবে না দেখাই ভালো এটা ঠিক যে তরুণদের আর না এটা কিন্তু বড় সমস্যা এখন কর্মসংস্থান একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে মনে করি কারণ আগে তো যে পড়াশোনা কম করত লেবার টেবার একটা কিছু হতো কিন্তু এখন এম এ পাশ করার পরে চাকরি নাই এখন সে না পারে শ্রমিক হতে না পারে কৃষক হতে আবার চাকরিও পায় না তো এই ব্যাপারে আওয়ামী লীগ বলেছে দেড় কোটির মতন চাকরির ব্যবস্থা করবে আগামী পাঁচ বছরে আর বিএনপি বা ঐক্যফ্রন্ট তারা দুটার একটা হয়তো তারা বলেছে এক কোটি এনিওয়ে এটাও যদি করতে পারে ভালো কিন্তু স্ট্র্যাটেজিটা তারা বলেননি তারা লক্ষ্য বলেছেন যে এটা অর্জন করব কিন্তু কেমন করে করবেন নির্বাচন পরবর্তী কমিটমেন্ট গুলো আসলে ঠিক থাকে তো আমরা নির্বাচনী ইশতেহারে দেখি যে অনেক ধরনের কমিটমেন্ট আসে এবং কেউ কেউ আসলে নির্বাচনের পরে সেই কমিটমেন্ট রাখার চেষ্টা করে তা আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে আমাদের অর্থনীতির চাকা যেভাবে ঘূর্ণায়মান এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা যদি বজায় রাখতে চাওয়া হয় সেখানে আসলে এই যে ইশতেহারে যে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে সেটি কতটুকু সামনের সময়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করবে আপনাকে ধন্যবাদ এটা ঠিক আমাদের শ্রদ্ধা ভাজন যেন ইব্রাহিম খালেশ্বর যে কথাটা বললেন অনেকটা ইশতেহারগুলি অতীতের অনেকের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকভাবে ছিল জাস্ট প্রকাশনার ক্ষেত্রে এবং গতানুতিকভাবে ছিল তবে বিগত অ্যাটলিস্ট যে সরকার ছিলেন ক্ষমতা এখন আছেন তাদের ক্ষেত্রে একটু মনে ব্যতিক্রম তারা কিন্তু তাদের যে ইশতেহারগুলো দু হাজার আট সালে অ্যাটলিস্ট আমার গিয়ে জানা মতে করেছিলেন অনেকগুলি তারা সেটা চেষ্টা করেছে এটা তো একটা লক্ষ্য টার্গেট থাকে বাস্তবে অনেক কনস্টেন্ট থাকে সব হয়তো সমান গতিতে একইভাবে হয়তো অর্জন করা সম্ভব হয় না বাট আমি যেটুকু দেখেছি অ্যাটলিস্ট তাদের এই জিনিসটা লক্ষ্য ছিল এবং তাদের কাজ কমানোর সেটা প্রতিফলন করার চেষ্টা করেছে তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে দশ বছরে তাদের কমিটমেন্টের কিছু হলো পরিপূর্ণ করতে পারে হ্যাঁ তারা তাদের সে তাদের অভিপ্রায় তাদের ইচ্ছা তাদের সেটা দৃশ্যমান ছিল দ্বিতীয়ত হলো যেহেতু একটা ট্রেন্ড এখন এস্টাবলিশ হয়ে গিয়েছে শুধু আগামীতে যারাই ক্ষমতা আসেন কেন তাদের অতিরিক্ত ব্যর্থতাও থাকে তারা কিন্তু এই জিনিসটা আর পারবেন না যে আমি এটা ডিক্লেয়ার করলাম ফর দ্য সেইক অফ ইলেকশনের জন্য পরে আমি এটা ফেলে দিলাম এটা তারা পারবেন না বিকজ একটা ট্রেন্ড যদি অ্যাস্টাবলিশ হয়ে যায় সেও তখন এটাকে তার এটাকে অন্য তুলনায় অতিক্রম করার চেষ্টা করে এটাও তাদের কাছে একটা দায়বদ্ধতা জায়গা তৈরি করতে হবে একটা দায়বদ্ধতা হবে দ্বিতীয়ত যে কারেক্টার একটা বললাম যে প্রেসিডেন্স ক্রিয়েট হয়ে গেছে তৃতীয়ত জিনিসটা হলো এখন আমাদের যে সিভিল সোসাইটি তারাও কিন্তু একটা অতীতের মতো না এখন তারা যাদের তাদের অ্যাকাউন্টেবল শুধু পার্লামেন্টে না 
সুতরাং সেই ক্ষেত্রে যখন এটা সিভিল সোসাইটিও অ্যাক্টিভ থাকবে তাদেরকে জব দিতে আনানোর ক্ষেত্রে সুতরাং তাদের ব্যাঞ্চমার্কটা তারাই তখন এটা একটা ব্যাঞ্চমার্ক হিসেবে ট্রিট হবে যে আপনি তো বলে আসছেন এটা এখন করতেছেন না কেন যখন বাজেটগুলি ইয়ারলি ডিক্লেয়ার হবে তখন দে ক্যান ফলো আপ একটা এই জিনিসটা অতীতের যে কোনো গণমাধ্যম তার আরও মোর অ্যাক্টিভ সুতরাং সময় এবং বলবো যে অভিজ্ঞতার আলোকে এখন শুধু আর এটা ইট উইল উইল নট বি পেপার অফ পিস এইটা তাদেরকে প্রবেবলি আগামী দিনে যেই ক্ষমতায় আসুন সেই আপনার তাকে তাদের ডিক্লেয়ার্ড পলিসির অন্তর্ভুক্ত করে তাদের কার্যক্রম তাদের দায়বদ্ধতার জায়গা তৈরি করতে হবে আমরা একটা টেলিফোন আ যাই তারপর ফিরছি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কোথা থেকে বলছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন আমি চট্টগ্রাম শহরে থেকে বলতেছি জি হ্যালো জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্ন করতে পারেন জি আমি ওই তিনজন ব্যক্তি থেকে যে কোনো একজনের সাথে একটা কথা বলতে পারি কি জি 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 আপনি প্রশ্ন করুন ওনার আপনি জবাব দিবেন জি হ্যালো জি আপনি প্রশ্ন রাখুন আপনি কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন বলুন আমরা শুনছি জি ও আচ্ছা জি আসসালামু আলাইকুম জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মনে করেন এখানে ছোকরিয়ার মধ্যে যিনি জাফর আলম দাদেছেন এমপি পদে উনি তো মনে করেন একজন সন্ত্রাস যা চালা মানে এখানে বিএনপি কোনো মিছে যেতে পারতেছে না উনি মানে সরাসরি উদ্যানে ওনাদের বাহিনী দিয়ে লোক দিয়ে মানে অ্যাটাক করতেছে আবার মনে করেন থানার সামনে দিয়ে উনি গোলাগুলি করতেছে তো এখানে মনে করেন এখানে মনে করেন প্রশাসন কোনো কাজ করতেছে না প্রশাসন ওনার হাতেই তাহলে এখানে কি মনে করেন যে এই নির্বাচনটা যেটা হচ্ছে সেটা তো মনে করেন বিএনপি তো কোনো কারণে দাঁড়াতেও পারতেছে না এটা বা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কিভাবে যে আমাদের যে মানে ঘটনাগুলি ঘটেছিল ব্যাংকিং সেক্টর অ্যান্ড দি ক্যাপিটাল মার্কেট এইটাকে কীভাবে রেস্টোর করবে এই সিচুয়েশনটা সেইটার একটা ইন ডিটেলস এক্সপেক্ট করেছিলাম যেটা আমি আমার মনে হয় সেটা অ্যাবসেন্স শুধুই জাস্ট বলে দেওয়া আছে যে করাপশনটা পরে রেস্টোর করা হবে এখন যেটা হচ্ছে যে মানে কিছুদিন আগেই আইনি একটা বড় রেস্টোরেশন বা একটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট হয়েছে যেমন যখন আমাদের ওয়ান পার্সেন্ট কোম্পানি এই যে টু থাউজেন্ড এইট এইটিন ইন প্রিন্সিপাল এটা অ্যাগ্রিড হয়েছে ক্যাবিনেট থেকে যেটা আগে আমাদের অন্যান্য দেশে যে কোনো দেশে আপনি দেখবেন যে একটা কোম্পানির যে ফর্মেট আমাদের দেশে যে ফর মানে ফরমেশনটা সেটা আমরা দুটো তিনটে ফরমেটই জানি যেটা হলো আইদার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি আর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কিন্তু এখন এই যে একটা ডেভেলপমেন্ট এইটা একটা ভালো ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আর একটা যেটা আমরা এক্সপেক্ট করতেছিলাম যে কমিশন একটা যে ব্যাংকিং সেক্টরে আপনার যে রেট এনপিএল এবং রাইট অফ অ্যারাউন্ড একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অ্যারাউন্ড ওয়ান লাখ ফর্টি থাউজেন্ড ক্রোর অ্যারাউন্ড একটা কমিশন ক্রিয়েট করা এটা এক্সপেকটেশন ছিল আগে থেকে এইটা ইশতেহারের বোথ পার্টিস বা যতগুলি পার্টিস ছিল তাদের সকল থেকে এটা এক্সপেকটেশন ছিল যে কোনোভাবে এই জায়গাটাকে কিভাবে শিথিল করা যায় বা ডেভেলপমেন্ট তাহলে যে আমাদের যে ম্যাক্রো ইকোনমিকের যে ইন্ডিকেশনগুলি আছে সমস্ত ইন্ডিকেশনগুলি পজিটিভ এবং আপনি যদি দেখেন একটু সেটা হলো যে আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের ইনভেস্টমেন্টটা অনেকটা কমে গিয়েছে বিকজ অফ দিস ইস্যুজ এখন এইটা আমার মনে হয়েছিল একটু সাইলেন্ট যে আমরা কিভাবে এটা টেকেল করব বা কিভাবে এটাকে মুভ বা ফেস করবে পরবর্তী গভর্নমেন্ট যারাই ফর্ম করে বাট আমাদের যে যে কারেন্ট যে গভর্নমেন্ট এদের যে ডেভেলপমেন্ট এই প্রোগ্রেসটা যেমন ধরেন প্রতিটা সেক্টরে এডুকেশন সেক্টর বা হেলথ সেক্টর ইভেন দি আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরও অনেক যেমন আমাদের এইট লাখ ক্রোরের মতো আমাদের যেমন আউটস্ট্যান্ডিং তো এখানে ডেভেলপমেন্ট প্রচুর হয়েছে এখানে নো ডাউট বাট কিছু কিছু সেক্টরে বা কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু ব্যক্তির কারণে যেটা দেখা গিয়েছে যে সাফল্যটা ওইভাবে পরিলক্ষিত বা আমরা ওইভাবে ফলো আপ বা ওইভাবে দেখতে পাচ্ছি না তো ওই জায়গাটা 
আমাদের আইনি কাঠামো বা আমাদের এই যে অ্যাকাউন্টেবিলিটির জায়গাটা খুব স্ট্রং এবং স্ট্রিক্ট করতে বা কিভাবে করবে এটা একটা প্রতিফলন আমি আমরা আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম সেই জায়গাটা আমাদের ছিল আর এখন এখানে যেটা হয়েছে কি এখন এটা তো সমস্তটাই হলো নির্বাচন কমিশনের উপরে এখন নির্বাচন কমিশন তাদের কাছে পাওয়ার দেওয়া আছে তারা এমপাওয়ার্ড এবং তারাই এটাকে টেক কেয়ার করবে কিভাবে কি এবং যেই কনসার্ন যে থানা ইমিডিয়েটলি আমাদের যে আর্মিও ইয়ে করার ফিল্ডে আসা করে উপজেলা লেভেল বোধ জেলা লেভেলে বোধ হয় আর্মি ইয়ে করার কথা তো এই জায়গাটাতে যেহেতু এখন ইলেকশন অল্প কিছুদিন বাকি এবং এটা কনসার্ন ইয়েই হলো অথরিটি হলো ইলেকশন কমিশন এবং ইলেকশন কমিশনে এটা ওই যে প্লেইন গ্রাউন্ড ক্রিয়েট করার জন্য যত ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এটা কনস্টিটিউশনালি তারাই এমপাওয়ার্ড এবং তারাই এটা নেবে আপনাদের ভূমিকা থাকে অনেক বেশি তো এই ক্ষেত্রে আসলে নির্বাচনী ইস্তেহারে যে বিষয়গুলো এসেছে সেখানে বলা হয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর কে দুর্নীতি মুক্ত রাখার জন্য কারেন্ট গভর্নমেন্ট কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন এবং তারা বলছেন যে তারা এই অতীতে যে কার্যক্রমগুলো হয়েছে পরবর্তী সময়ে তারা সেটিকে আরও বেশি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সাথে কাজ করবেন সেখানে আপনার মতামত কি দেখুন যেটা প্রারম্ভিকভাবে জনাব ইরন খানের সাহেব এই কথাটা বলছেন এটা তো ভোটার তুষ্টির জন্য এখন তো স্টেটমেন্ট আকারে অনেক কথাই বলবে এখন উদ্দেশ্য থাকা ভালো এবং যে কারণটা বলো যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডিটেইল পরিকল্পনা বা স্ট্র্যাটেজিক তাদের যে ওয়ে আউটগুলি তারা সেটা তো এখানে বলেন না হয়তো বা পরবর্তীকালে কিছুটা হিন দিলে ভালো হতো যে কিভাবে তারা করবেন বিকজ একটা তো নতুন লফটি গোল থাকে কিন্তু আমি যদি ডিটেইল না থাকে এখন ধরুন এটা গতকাল আমরা দেখলাম যে ব্যবসায়ীদের সাথে তারা সম্মেলন করেছে এবং সেখান থেকেও কিন্তু সব ব্যবসায়ীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তো যদি ব্যবসায়ীরা ঐক্যবদ্ধ হয় সেখানে অবশ্যই ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরকে দুর্নীতি মুক্ত রাখার জন্য কিছু বিষয় তো আসতেই পারে না সেটা আপনি ঠিকই বলেছেন দেখেন সবাই এখন ইলেকশনের আগে তাদের এলেজিয়ান যে কোনো জিনিসে তারা করবেন সেটা নিয়ে আমি কমেন্ট করছি না ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের দুর্নীতিমুক্ত যেটা যেগুলি যেটা বলে যেটা ঘটছে সেটাও সবাই জানে ইট ইজ এ ভেরি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হোয়াট হ্যাপেন এবং কেন ঘটেছে বিভিন্ন পর্যায়ে সিভিল সোসাইটি যেমন বিরাম খালেদ সোমনা আপনার মিডিয়া সবাই সবসময় এটা আপনার ভোকাল ছিলেন দেখেছেন এখন প্রথম কাজ হলো একই জিনিস যাতে রিপিটেশন না ঘটে সেটার জন্য যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং আমি বলবো যে কার্যকরণের জন্য যে গভর্নেন্সের যে স্ট্রাকচারে যে দুর্বলতা থাকে সেটার ওয়ে আউটটা অবশ্যই সেখানে হয়তো ইস্তেহারে বলা উচিত ছিল বা যদি থাকতো ভালো হতো দ্বিতীয়ত হলো ধরেন আপনি অডিটরের যে কথা বলছেন এখন অডিটর দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট তারা নিরপক্ষতার সাথে তাদেরকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয় তারা অবশ্যই বলতে পারেন এবং বলেন যে ক্ষেত্রে যেখানে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যখন অতীতেও ঘটেছে যখন যখন হলমার্কের ঘটনা হলো পরবর্তী স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন বেরিয়েছে বেসিক ব্যাংকের কেসরে এগুলো অডিট রিপোর্টে তো আসে ডিটেলস আসে এখন এগুলির ইমপ্লিমেন্টেশান ইভেন বিভিন্ন সময় কমিশনের আকে জনাব ইব্রাহিম খালেদ সাহেবের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কমিশনের নেতৃত্ব দিয়েছেন এগুলি কিন্তু দ্যার ইজ এন ইন্ডিকেশান এবং রিপোর্ট এগুলি বলা আছে এগুলি ওয়ান কাইন্ড অফ ইনভেস্টিগেশান ও যে ভিত্তিতে রিপোর্টগুলি আসে যদি সেই রিপোর্টগুলি ইমপ্লিমেন্ট না করা হয় যদি সেটা কার্যকরণ ফল আপ না হয় সেটা যদি জনগণ যদি দেখে এটা শুধু যেটাকে বলে বাক্কা বাদ আমি ফর দ্য সেইক অফ অডিট আমি অডিট করলাম রিপোর্ট নিলাম ডিসকাশন করলাম বেটার দোজ আর রেসপন্সিবল ইফ দে আর নট ব্রিং ইন টু দি তাদেরকে যদি টাস্ক যদি না নেওয়া হয় তখন তো ধরেন উন্নয়ন হবে উন্নয়ন অতীত হয়েছে আগামী তো ঘটবে এবং এতে ইকোনমি বিস্তৃত ঘটবে বোট আপনার যেটাকে বলে ব্রেথ এন্ড ডেপথে আপনার বাড়বে এবং গ্লোবাল ইন্টিগ্রেশন বাড়বে সুতরাং বাংলাদেশ ইকোনমি বর্তমানের তুলনায় আগামী দিনে বাড়বে সেক্ষেত্রে 
ইকোনমিক গভর্নেন্সেস ইনস্টিটিউশনগুলি তার বর্তমান কাঠামো তার কম্পিটেন্সি এগুলি এনাফ কি না এইসব জিনিসে যদি ইস্তেহারে তাদের দিক নির্দেশনা থাকলে ভালো হতো আমরা একটা ফোন নেই তারপর আবার আমরা ফিরছি ইব্রাহিম খালেদ আপনার কাছে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কোথা থেকে বলছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কোথা থেকে বলছেন আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি জি ভাই আপনি নাম বলে প্রশ্ন করুন আমার নাম মোহাম্মদ নোমান হ্যাঁ নোমান আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্ন করতে পারেন আমি মোহাম্মদ ইব্রাহিম খালেদ ওনার কাছে একটু প্রশ্ন করতে চাইছিলাম জি উনি আছেন আপনি প্রশ্ন করুন উনি আপনার জবাব দিচ্ছেন साधारण मानुष के चाकी दिवे चाकरी कथा गुलते जयी आसारप्रद कथा चेस्टा कर हाथीहारे तो शिक्षित आत्मकर्मसंस्थान मिले दे कथा शिक्षित नशिक्षित हिसाब से जरा आज सीजनल कर्मसूची से गत बजेटी छो बारो हजार ना बारो लक्ष लोक के सीजनल छमसर जो क्ष दे से आलदा एन जो आलाप करा शिक्षित इंटरप्रेनियर होते चाकरी पे तर कथा जेटा जानी ना जो क्योंकुलेशनटार पेचने तर की एजामशन छो की कौशल छो से पक्षे बला सम्भव है ना तब एम जी तर कथा बद दिए हाँ जी बला सम्भव कि ना अभी सम्भव मन करी से चाकर सृष्टि अत करा जाए कारण 
চাকরি কোথা থেকে হবে এক ইন্ডাস্ট্রিতে কিছু হতে পারে ব্যবসায় কিছু হতে পারে কিন্তু ব্যাংকেও কিছু হয়েছে শিক্ষিতদের কথা বিভিন্ন ইকোনমিক জোন গুলোতে এখন জায়গা তৈরি হয়েছে কিছু কিছু পোর্টগুলোতে হচ্ছে কিন্তু তার বাইরে যেটা অনুনয় দেড় কোটির মধ্যে 1 কোটির উপরে করতে হবে সহউদ্যোগে যারা কাজ করবেন সেইখানে কিছু পুঁজি সংস্থান করা আর কিছু হলো ব্যবসা বন্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যেটা নাই যেমন আমাদের এখন ফ্রি মার্কেট ইকোনমি ভালো কিন্তু এর মধ্যে যখন পুঁজিবাদ যেটা সেটা বড় কঠিন জিনিস আমরা কিন্তু আসলে পুঁজিবাদের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে এখানে বড় বড় প্রতিষ্ঠান শিল্প বাণিজ্য ছোট প্রতিষ্ঠানকে খেয়ে ফেলে যেমন মুড়ি ভাজা হলো সবচেয়ে গরীব লোকের কাজ একশের চাল কিনে নিয়ে এসে ভেজে বাজারে বিক্রি করবে এখন যদি প্রাণ স্কোয়ারের যদি মুড়ি ভাজা শুরু করে তো ওদের তো মুড়ি ভাজা হবে না ওদের চাকরি শেষ মানে কাজ শেষ সেই জন্যে আমি জাপানের এক্সাম্পল দেবো জাপানে এটা খুব ভালো সলভ করেছে জাপানের টয়টার মতো বিশাল কোম্পানি আমি দেখে দেখে আসছি তারা নিজেরা বেশি কিছু করেই না আগে আমি যখন দেখেছি তখন ইঞ্জিন করত শুনছে এখন ইঞ্জিনও করে না সব কন্ট্রাক্ট আউট করে দেয় ওই নাট বোল্টও হয়তো খুব ছোটোরা করে বা আর একটু বড়ো কাজ হলে আর বাঁধেরিরা করে কিন্তু টয়টা যেটা করে যে ওর হেড অফিসে বসে ওই নেবার সময় একদম যাকে বলে মান সম্পন্ন হয়েছে কি না তাদের স্পেসিফিকেশান দেওয়া থাকে সেই অনুযায়ী হয়েছে কি না থাকে এতে করে হলো কি টয়টার তো ক্ষতি নাই বরং লাভ কাজ কম আর সবাই কার্য সৃষ্টি হলো ওই আদলে যদি সরকার পলিসি দিতে হবে যে যদি কেউ কন্ট্রাক্ট আউট করে ছোটদের কাছে তাহলে তার ট্যাক্স কম হবে আর যদি নিজে করে ট্যাক্স বেশি হবে আর ছোটরা যদি কন্ট্রাক্টের কাজ করে তাদের পুরনোদরা হয়তো ইন্টারেস্ট কম অথবা ট্যাক্স কম একটা কিছু করতে হবে যাতে করে ওই বড়রা বেঁচে থাকতে পারে বড়দের উপর আমরা একটু টেলিফোনে যাই তারপর আবার আপনার কাছে ফিরছি হ্যালো হ্যালো ওয়া আসসালাম কোথা থেকে বলছেন আমি বরিশাল থেকে বলছি হ্যাঁ ভাই আমরা শুনতে পাচ্ছি নাম বলে প্রশ্ন করুন আমি বলতে চাইছি যে যে আমি সরকার এসে ঘোষণা করছে हाथे <laughs> কিছু অলরেডি খুব স্পিডি আকারেই প্রোগ্রেস হচ্ছে আরেকটা যেটা হলো যে আমাদের যে আইটি সেক্টর আইটি সেক্টর কিন্তু বুমিং একটা রেভলিউশনারি কি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আপনি পুরো পৃথিবীর আমাদের ওয়ার্ল্ড যে ইকোনমি সেটার ফোর্টি পারসেন্ট কানেক্টেড অলরেডি সিক্সটি পারসেন্ট এখনও আপনার এই ইকোনমি নট উইথ দি আইটি কানেক্টেড তো আপনি যদি এটাকে এক্সপ্লোর করতে পারেন আমাদের ধরেন এক্সপোর্ট প্রচুর সফটওয়্যার আমরা এখান থেকে করতে পারব এবং আপনি দেখবেন যে আউটসোর্সিংয়ের একটা হিউজ মার্কেট কিন্তু বাংলাদেশ সে ডেভেলপমেন্ট হয়ে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে যদি আমরা দেখি যে আমি জানি না যে সরকার আসলে কি ধরনের চিন্তা করছে কিন্তু আমার যতটুকু মনে হয় যে যে প্রকল্পগুলো হাতে নিচ্ছে অর্থাৎ দশ বছরে উন্নয়নের কাজ হচ্ছিল এখন সে উন্নয়নকে টেনে নিয়ে সেটির ক্রিমের সময় কিন্তু আগামী পাঁচ এখন এবং এই আগামী পাঁচ বছরেই কিন্তু যে কাজগুলো হয়েছে সেখানে ইকোনমিক জোনে জায়গা করে দেওয়া তরুণদের জন্য সম্ভব হবে হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিগুলো কিন্তু বাংলাদেশে আসছে এই হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি बाहर আরও কিছু ফ্যাসিলিটিস তাদেরকে দিয়ে এই ধরনের বড় বড় কিছু কোম্পানিকে আমাদেরকে আনতে হবে এটা একটা আরেকটা হলো দেখবেন আমাদের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টেই একটা বেসিক করে আছে এই জায়গাটাতে আপনি যদি এই ছোট ছোট যারা পুঁজি সম্পূর্ণ এদেরকে যদি যারা আইডিয়া নিয়ে অনেক ইয়াং জেনারেশন আপনি দেখবেন যে তাদের অনেক ভালো ভালো আইডিয়া আছে যে বিজনেস করা বা প্রমোট করা তাদেরকে যদি গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভ নিয়ে সেটা হলো এই বেসিকে যদি তাদেরকে প্লেস দিয়ে উইথ ব্যাংক 
प्रचुर लिकुईडिटी रोचे तो बैंक जो चाय गवर्नमेंट चाय एक लेस मानी धरें वन पार्सेंट टू पार्सेंट एक मिनिमाम एक इंटरेस्ट रेटे जो ए लोन दिए एक एस एम इ आकार पाँच लाख दस लाख ये जो कर दे देखा जाने तरह से एकजुन साथ ही देखें आो पाँच जन दस जन एमप्लयड हो आपनी वोजे टू थाउजेंड टेनर पर आपनर जो हमारे मार्केट धसर पर कैपिटल मार्केट आपनी देखें जो छोटो बनियोगी के एक अमाउंटर बोध नाइन हंड्रेड देवा क्योंकि सब लोन ही क्योंकि रिटार्न हो तर मानी हलो जी अपनी एस एम इ लोन छोटो छोटो को दें और तक के जो इन्सपायर और फैसिलिटीज दें ये अपनी रिटार्नों पा एट दि सेम टाइम अपना इमप्लयमेंट क्रिएट हो इश्तेहार थे एक बारे नाई था बोला ठीक हो बेना जब तू अमर खेल पड़े अपना बुद्धि खेते अपना किचु वया उठ बोला आज जब उन दरुन बुद्धिशिक कौन मशहूरता ने एक टा टारगेट मोड़ फिगर आ करे पारिया रे बोला हुए से तार पर होलो जी इंस्टीट्यूशनल वाले डी सेटअप करा हुए से शे जब अने एसवी फाउंडेशन सपोर्टेड रूलर के तरह से क्या ने कमिटमेंट स्टेटमेंट आकर दाव है ऐसे। तो तरह एगुली जगुली कॉर्मोसोस्टन है जगुली नायक कॉर्मोसोस्टन है जरा सिस्टी कर बे। शे बीनियों के संप्रशित करान पॉजिटिव स्टेबल को था विभिन्न पॉर्ट जाए बोला है ऐसे। एक बारे नहीं बोला ठीक हो बे ना। और स्पेसिफिक जेखने देर मिलियन डॉलर पूनरो पूनरो लोक को कौन मुश्किल स्थान है आज के वो ही साइज़ है आज के अपने दर है ना माइक्रोसॉफ्ट तार जो न तो है तो एक लोक पंच हजार लोक है ना ताले समय भी बढ़ते ने आगे जो लेवर इंटेंसिव टिच चल रहा है कौन टेक्नोलॉजी भी बढ़ते ने वो लेवर इंटेंसिव � लिटरेसी रेट शिक्षित हो, किंतु कोर्मो जोगोतर क्षेत्र, कोर्मो जेटा के बोले एम्प्लॉयमेंट मार्केटर कॉन्टेक्स्ट है तारा किंतु शिक्षित हो ना, तो ये आमर वही भाई जिन्हें मैट्रिक पास करें सर, उन्हें के बुझता हो मैट्रिक पास है शाते, उन्हें के आरेख टक उन्हें स्किल होना के नीता हो उन्हें जो दी एक्टिव्स दरन कथार कथा बोले ऐकों जो दी नी कंप्यूटर ऑपरेटर एट अ जॉब चाहे जो दी कंप्यूटर है जो दी ट्रेनिंग बेसिक ना नहीं होने ताहिले तो उन्हें जॉब थार के एम्प्लॉयमेंट एक क्रिएट होगा ना शुद्ध मैट्रिक पास करे उनके पार बनना विभिन्न भाकेशनल ट्रेनिंग एवं एक हित्ते गवर्नमेंटर थे के गवर्नमेंटर बाहर बे प्राइवेट सेक्टर है, शुतरांग शेखर्ते जुदे उनार एम्प्लॉयमेंटी उनाके शाहूत जुगे जुदे उनी तार की बोलो जिसे वो ट्रेनिंग गुली उनी जुदे नयन अवश्य जेटा बोल सन देर कुटे ना इकोनॉमिक प्रोग्रेस शाते जहोते गवर्नमेंट बोले से एवं स्टेटमेंट I said, I'll tell you, when there is a growth rate, the momentum is going to be growing. What is the growth rate? Either the government, or the government, or the other sector. Our investment is going to be growing. The investment is going to be growing. We are going to be growing. We are going to be growing. We have seen that there is a lot of people. तो ये अपना क्या मने हो जाए जहाँ मदर ऑटोनिटी कॉर्मो कांडेर आ जे पौड़ी धी बाढ़ चे शेखाने आमर देख चीजे डिजिटलाइज्ड करा होचे आमदर बैंक गुलोर सिक्योरिटी सिस्टम बारानो थे के शुरू करे फाइनेंशियल सेक्टर के आरोबेशी की भावे शुरू की तो रखा जाए शेटीर जोनो की निर्वाचनी इस्तेहारे आई एखे इश्तेहारे तो इन डिटेल्स को जस्ट तरा कि आई भाव बला आज बाट रिसेंटलि जेटाजे अभी जेटा बोल कम्पानी एक्ट जो टू थाउजेंड एटीन कर फाइनान्सियल सेक्टर नहीं अनेक कि इस्यू छो जगी जरा करपोरेट प्रैक्टिस करी अनेक अनेक दिन धरे दाबी छो जो हलो डायरेक्टर्स और अडिटर्स रेसपन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एट आईने वही स्पेसिफिकली छो ना इटना आशा कर आईने आसें 
তার পর আবার স্কিম অফ অ্যামালগেমেশন এটাও আমাদের কিভাবে ভ্যালুয়েশন হবে কিভাবে অডিট রিপোর্টই হবে এটাও সাইলেন্ট ছিল এটাও আমরা এক্সপেক্ট করছে আরেকটা যেটা হলো যে আপনার যে অবজেক্ট ক্লস মানে কিছু জিনিস আপনাকে চেঞ্জ করার জন্য আমাদেরকে হাইকোর্টে যেতে হয় প্রায় তিন থেকে ছয় মাস এক বছর অপেক্ষা করতে হয় সেই জায়গাটা এখন এটা আর জেসি থেকেই করার জন্য ব্যবস্থা আরেকটা ব্যাপার হলো যে আমাদের কোম্পানি যেটা লিস্টেড কোম্পানি এই কোম্পানিগুলি যদি ডিলিস্টেড হয় ইন এনিক্স রিজন তাহলে তাদের যাওয়ার মানে কোনো মানে কম্পেন্সেশন চাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই এখন এই কোম্পানি অ্যাক্টে আমাদের যেটা এক্সিস্টিং ল সেখানে টু থার্টি থ্রিতে বলা আছে মিনিমাম ওই যে আপনি যদি মাইনরিটি ইন্টারেস্ট প্রোটেকশনে আসেন তাহলে অ্যাটলিস্ট টেন পারসেন্ট মিনিমাম ইয়ে লাগবে এখন যদি এই আইনে এই বারটা যদি উঠিয়ে দেয় তাহলে যে কোনো ইনভেস্টার যিনি ডিলিস্টেড যদি হয় তাহলে সে হাইকোর্টে আসতে পারবে এবং ওই পিটিশন করতে পারবে এবং কোম্পানি থেকে একটা প্রশ্ন যা আমার কানে আসছে অন্যের কাছ থেকে যে আওয়ামী লীগের যে ব্যানিফেস্টো সেখানে তারা বলেছেন যে ব্যাংকের যে দুরবস্থা হয়েছে সেটি তারা নজর দেবেন এবং তদন্ত করবেন ইত্যাদি এখন প্রশ্নটা আসছে এই জন্য যে আপনার তো দরবস্ত ক্ষমতাই ছিলেন তো এতদিন করলেন না কেন এখন সামনে বলছেন সেটি আসলে করা হবে এবং অর্থনৈতিক দুর্নীতি রোধে আসলে নির্বাচনী ইস্তেহারে আরেকটু হয়তো আমরা আশা করছি যে বিষয়গুলো যারাই ক্ষমতায় আসবে তারাই আরো গুরুত্ব সহকারে দেখবে এবং আগামী সময় আসলে নতুন বছরে আমাদেরকে নতুন ভাবে শুরু করার সুযোগ থাকবে যে সাইবার সিকিউরিটি যে কথাটা বললেন ইট ইজ পার্ট অফ অ্যাকচুয়ালি ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এক্সট্রেনডেনিং অংশ সুতরাং আজকে বাংলাদেশ ব্যাংকে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা আজকে ওয়ার্ল্ড এই ফাইন্যান্সিয়াল যারাই পড়াশোনা করে এটা একটা তাদের কেস স্টেটে বি আসছে তো বাংলাদেশের এই প্রেক্ষাপটে শুধু এটা আইনের শুধু ব্যাপার না ইট ইজ এ গভর্নেন্স ইস্যু সুতরাং সেই ক্ষেত্রে যেটা বললাম গভর্নেন যে গভর্নেন্সের জন্য যে ইনস্টিটিউশনগুলি তাদের স্ট্রেংদেনিং তাদের কম্পিটেন্সি বাড়ানোর ক্ষেত্রে যে জিনিসটা দরকার সেক্ষেত্রে ফোকাসটা যদি থাকে সেটি আমাদের আগামীর জন্য আরেকটু ভালো হবে আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক শেষ করছে আজকের এটিন বিজনেস অ্যান্ড ফাইন্যান্স